六一天一开始有一个案件，男主人公是一个警察，找到了一些残肢，找不到任何线索，然后女主人公就跟他们说了，说这几天我做了一个梦，就梦到了我的弟弟被肢解，然后肢解的身体被扔在各个地方，因为这个梦可能这样子就破掉。后来经过他们越来越接触之后，发现，因为他们是相近的一类人，他们都曾经犯过过错，因为过错，他们各自的亲人、他们爱的人都离开了这个这个事情。女演员她的孩子被她遗忘在车里，结果这孩子死了，她觉得自己逃脱不了这个责任，她选择时时刻刻的提醒自己想起这件事，用这种方式来惩罚自己。男主人公试图想要。让对方走出来，同时也希望对方能治愈自己，但是并不成功。最后他们又分开了。拍《六月天》之前，其实也有过朋友来找过我，说是不是可以做导演。啊，一开始我是比较抵触这事儿的，我说我就做演员，踏踏实演戏吧。好啊，行，那我们这就过去啊。但确实，《六月天》这个故事特别新，脑子里头每天晚上也在想，我才就决定，那么就做吧。可能大家印象对导演有误，导演在片场还发脾气要骂人，或者说说话都得是起始句，我觉得不应该是这样。我很少发脾气，我一直都不是一个特别就自信心特别强的人，我不太会说自己，我不太会侃侃而谈。但是你你做演员肯定不妨碍，因为演员演的是别人，演的另一个人，所以潜伏就是那样，那个剧本就太好了。作为一个反派，追着这个余则成的嘛，就他像一个在捕食过程当中的豹子，头往前探，然后脖子往后弓的，一直要蓄势待发。我生活当中也有朋友问到过这个问题：哎，你勾肩驼着背为什么会这样？我想可能对于那个形象的总在内心当中还是有一些影响，不知不觉的有了那样的一个形体。北平无战事的崔中石比李牙还丰富一点，国民党北平的分行的金库副主任是一个共产党员。换了别的演员，会慷慨激昂、侃侃而谈。我选择的是比较温和的方式去去表达了崔中石的力量。其实都是同学，你是不是特别眼红或者怎么样？之前老师也给我们打过预防针。上大学的时候，女孩拍戏会比现在男孩拍戏要早很多。可能你们要到三十岁以后，作为一个男人或者一个雄性动物，挑大梁去去拍戏。写字儿对于我来说是一个玩儿的事，你不用跟谁学，那么多碑帖，有的时候网上有一些视频，东一榔头西嘛，说哎，又进步了一些，享受这个野路子的过程。你为什么要跟我说这些？这件事跟我他妈有什么关系？我到现在依然坚信，你的能力是最重要的。现在你说收视率都能作假，热搜也是可以买到的。大家如果甘愿被虚假迷惑的话，我我也接受啊，但是我不希望我被那个迷惑。